वीडियो सीरीज सेक्शन में सेमेस्टर फाइव से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स कुछ इम्पोर्टेंस क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कुछ दिन में उससे रिलेटेड आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन सो so, क्या क्या हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे सो so, फर्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा क्वांटम मैकेनिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस क्वांटम मैकेनिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस सेकंड इज सॉलिड स्टेट फिजिक्स The third one is nuclear and particle physics. And the fourth one is classical dynamics. तो start हम लोग करने जा रहे हैं quantum mechanics से तो क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं सॉडेंजर इक्वेशन से सॉडेंजर इक्वेशन सो टू अंडरस्टैंड The theory of non-relativistic quantum mechanics. Non-relativistic quantum mechanics. It is obtain a wave equation. it to obtain a wave equation which can describe the wave which can describe the wave like behavior of a quantum particle this equation is called the schrodinger equation short form mein as ch likh rahe hain okay so there are generally two types of schrodinger equation number 1 is time dependent and number 2 is time independent so time dependent schrodinger equations are those which contains time explicitly matlab usme time ka term control hoga aur wave functions jo hoga usme hamara time jo hoga so it contains time and time independent are the those schrodinger equation which are a stationary state of the particle and uh, which is independent of time okay so let's first derive the these equations isi mein hum log ek free particle ke liye bhi hum log start karenge so let 
let us consider a wave function let us consider a wave function psi rt where r is the position vector and t is the time be a wave displacement for the de Broglie de Broglie waves at any location that is vector r is equal to xi plus yj plus zk okay ek ek hum log wave function le rahe hain jo describe kar raha hai position vector ko so as we know that from using the three dimensional from three dimensional maxwell's wave equation maxwell's wave equation which can be written as can be written as del square psi is equal to 1 by u square do to psi by do t square so as we know that this laplacian operator del square is equal to do square by do x square plus do square by do y square plus do square by do z square therefore we have do to psi by do x square plus do to psi by do y square plus do to psi by do z square this is equal to 1 by u square do to psi by do t square right this is equation number 1 where small u is the wave velocity hum logo ne schrodinger's equation ko derive karne ke liye maxwell's field equations ko use kiya aur maxwell's field equation ko use karte hue hum logo ne isko equation number 1 ke form mein the solution of of equation one gives psi as a periodic displacement. That is. in terms of in terms of time t that is psi r comma t is equal to psi not r e to the power minus i omega t let this is equation number Two. Okay. Where psi not where psi not is the amplitude of 
at the point considered ये maximum displacement है इसलिए इसको हम लोगों ने amplitude बनाया okay now it is the function of it is function of position vector r that is of coordinates coordinates x comma y comma z and not including the time factor so not of time small t so now the equation 2 then equation 2 may be expressed as psi rt is equal to psi naught vector r e to the power minus i omega t equation number 3 differentiating equation 3 twice with respect to t we get मतलब इसको दो बार हमको differentiate करना है equation में put करने का पहली बार जब differentiate रहेंगे so हो जाएगा हमारा dou psi by dou t is equal to psi naught r के terms को अभी नहीं लिख रहे हैं e to the power minus i omega t and then minus i omega next फिर जब हम differentiate करेंगे dou 2 psi by dou t square that will be equal to minus i omega again again minus i omega जो पहले से था psi naught e to the power minus i omega t so it is plus i square omega square psi naught e to the power i omega t and minus i square is uh, plus i square is equal to minus so minus omega square and this value is given by psi to ki equation number 3 mein psi ka value hai to psi rt okay now substituting this in equation 1 we get equation 1 mein mein hum log iska value ko substitute karenge and then phir iska value hum log find karenge so substituting in equation 1 equation 1 mein jaise hum iska value substitute karenge तो हमारे पास इक्वेशन 1 है डो डो 2 साइ बाय डो x स्क्वायर और डो 2 साइ बाय डो y स्क्वायर प्लस डो 2 साइ बाय डो z स्क्वायर सो वी हैव डो 2 साइ बाय डो x स्क्वायर प्लस डो 2 साइ बाय डो y स्क्वायर प्लस डो 2 साइ बाय डो z स्क्वायर इज इक्वल टू minus omega square divided by u square psi ठीक है आ, यहां पे हमारा जो value था
वो इक्वेशन नंबर टू पे था सो साई आर टी इज इक्वल टू साई नॉट आर यू बी पावर माइनस आई ओमेगा टी और इक्वेशन वन में छा वन बाई यूज का डो टू साई बाई डो टी स्क्वायर का जो वैल्यू हम लोगों ने फाइन किया यहाँ पे वो आया था माइनस ओमेगा स्क्वायर सो माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई यू स्क्वायर साई ठीक है बट दिस इज नॉ क्वेश्चन नंबर फोर बट As we know that omega is equal to two pi nu, and nu is equal to u by lambda. Therefore, omega divided by u is equal to हो जाएगा two pi by lambda. Therefore, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर में हमारा जो वैल्यू है वो है omega square divided by u square. So ये हो जाएगा omega square divided by u square is equal to 4 pi square divided by lambda square. So, in this equation, when we put value in this equation, this will come. Therefore, in this place, this value is the whole. In this place, we will write del square psi del square psi Laplacian operator is equal to minus 4 pi square by lambda square into psi. So that it is equal to del square psi plus 4 pi square divided by lambda square psi is equal to 0. Equation number 5. Okay, this is equation number 5. Now introducing the mechanical term that is wave mechanics. By using de Bouguereau equation, using de Bouguereau equation, that is lambda is equal to h divided by mv. Let's this equation number six. So we have del square psi plus four pi square lambda square के जगह पे हो जाएगा h square divided by m square v square into psi is equal to zero. So this is del square psi plus four pi square into m square v square. Divided by h square into psi is equal to zero. So ये हो जाएगा del square psi plus four pi square m square v square divided by h square into psi is equal to zero. This is equation number seven. If capital E and capital V are total energy and potential energy of the particle respectively then kinetic energy is equal to kya ho jayega total energy minus potential energy kinetic energy ka formula hota hai half m v square is equal to e minus v yahan se ho jayega m v square is equal to two times E minus V. So we have. हमको यहाँ पे चाहिए m square v square का value. So इसको क्या करेंगे? m से multiply करेंगे both side. m square v square. So इधर भी हो जाएगा two m e minus v. Therefore, equation seven becomes del square psi plus 
फोर पाई स्क्वायर लैमडा स्क्वायर एम स्क्वायर वी की जगह पे टू एम ई माइनस वी इंटू साइज इक्वल टू जीरो सो ये हो जाएगा हमारा डेल स्क्वायर साई प्लस एट पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई आई थिंक कहीं पर गड़बड़ है हाँ यहाँ एच स्क्वायर होगा एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साइज इक्वल टू जीरो दिस इक्वेशन नंबर एट एंड दिस इज कॉल्ड टाइम इंडिपेंडेंट सोडिंजर इक्वेशन इसको हम लोग क्या कहेंगे टाइम इंडिपेंडेंट सोडिंजर इक्वेशन इसके फॉर्म को हम लोग कुछ और चेंज करके भी लिख सकते हैं सो एज वी नो दैट एच कैट या एच क्रॉस इज इक्वल टू एच बाई टू पाई सो यहाँ पे अगर हम डेल स्क्वायर सा ये वाला जो टर्म है यहाँ पे इसको हम लोगों ने अभी हाईलाइट किया इसको अगर अरेंज करके हम लोगों लिखें तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई प्लस टू फोर पाई बाई एच होल स्क्वायर इंटू एम ई माइनस वी इंटू साइज इक्वल टू जीरो सो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई टू एम उल्टा है इसलिए एच क्रस स्क्वायर इनवर्स ई माइनस वी इंटू साइज इक्वल टू जीरो सो दिस इज द इन टाइम इंडिपेंडेंट सोडिंजर इक्वेशन वे टी टर्म टाइम का टर्म जो है यहाँ पे नहीं होता है सो लेट दिस इज इक्वेशन नंबर नाइन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फॉर फ्री पार्टिकल एंड फॉर टाइम डिपेंडेंट सोडिंजर इक्वेशन नेक्स्ट इज सोडिंजर द सेकेंड पार्ट इज द सोडिंजर इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल और मे बी इट इज द स्पेशल केस ऑफ सोडिंजर इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट सोडिंजर इक्वेशन सो डेजर वी कॉल इट स्पेशल स्पेशल केस फॉर फ्री पार्टिकल सो फॉर फ्री पार्टिकल v is equal to zero. Therefore, Schrodinger equation for a free particle is del square psi plus two m एच क्रॉस स्क्वायर ई वी के जगह पे जीरो हो जाएगा ई इंटू साई इज इक्वल टू जीरो क्वेश्चन नंबर टेन
Now next number we can say is number two. Time dependent. Schrodinger equation. The time dependence Schrodinger equation के लिए हमको कुछ elimination करना होगा. So the time dependent Schrodinger equation may be obtained by eliminating eliminating e from equation i think jo hamara jo equation tha us equation se hum log find karenge so jo hamara equation hai do psi by do t ke form mein usse hum log solve karenge to hamara jo equation tha equation number 9 to equation 9 from equation number 9 so first differentiating equation kaun sa equation jo hamara uh, equation jo humne solution liya tha that is psi is equal to psi not e to the power i omega t okay so isko differentiate karenge to do psi by do t is equal to minus i omega psi naught okay e to the power minus i omega t That means e to the power i इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा e to the power this and then फिर i omega t का हमारा हो जाएगा i omega तो ये सिंपल सा डिफ्रेंसिएशन है and next हम लोग omega के जगह पे put करेंगे omega is equal to 2 pi nu so yahan pe put karenge minus i 2 pi nu pi not e to the power i omega t so we can say it minus 2 pi i nu साई नॉट आई ओमेगा डी की जगह पे हम लोग सिंपली यूट करेंगे साई क्योंकि इसका वैल्यू हमारा यहाँ पे है साई सो टू साई बाय डो टी इज इक्वल टू दिस ओके नाउ वी नो दैट फ्रॉम प्लांग्स हाइपोथेटिस ई इज इक्वल टू एच न्यू देयर फोर न्यू इज इक्वल टू ई बाय एच सो माइनस टू पाई आई न्यू की जगह पे ई बाई एच इंटू साई सो डो साई बाई डो टी इज इक्वल टू दिस सो इसको अगर हम ई साई का वैल्यू फाइंड करने जाए दैट मीन्स यहाँ पे जो ई साई है सिर्फ ये सो so ये हो जाएगा हमारा ई साई इज इक्वल टू माइनस इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लें ऊपर नीचे आई से सो so, ये हो जाएगा आई स्क्वायर और यहाँ पे आई आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस वन माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा ई साई इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डो साई बाई 
डॉ टी ओके दिस इज इक्वेशन नंबर टेन अब इसका वैल्यू हम लोग सब्सिट्यूट करेंगे देर फॉर इक्वेशन नाइन बिकम्स डेल स्क्वायर साई प्लस टू एम बाई एच क्रॉस स्क्वायर यहाँ पे पुट हो जाएगा ईसाई के जगह पे आई इच क्रॉस टू साई बाई डो टी वी के जगह पे वी साई ही रहेगा इज इक्वल टू जीरो सो ये हो जाएगा हमारा डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस टू एम बाई एच क्रॉस स्क्वायर आई एच क्रॉस डो साई बाई डो टी आई थिंक जीरो नहीं होगा जीरो तो हम लोग लिख चुके हैं यहाँ पे सो दिस इज इक्वल टू लोग अगर इस टर्म को इधर लेके आए सो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय टू एम डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डो साई बाय डो टी सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट सॉडिंजर इक्वेशन एट दिस इज इक्वेशन नंबर इलेवन सो ये हमारा था सॉडिंजर इक्वेशन तीन फॉर्म में हम लोगों ने देखा एक था सोडिंजर हमारा टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन और एक टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है और नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन हमारा क्या होता है